Hello, hi, welcome to Lutu's channel. In number of Chayam Bona, the Angry Bird, Anna, Angry Bird Chayan, Avisham Idol, Southern and the Kanajaja, or you carry bag on a carry bag of shunder, pin a ray for sheet paper, pencil, rubber, pin a spade, nulana, or a thread, needle and bana. Pin a plate and Avisham circle, you edit on a plate, you can think of a Kailula or circle shape, you can either when I look at the then we angry bird sketchy and go on a circle where it can be pencil on a penny on a stroller of the chuvericam ping a round round angry bird near head davishana, padin numbering in a draw chain under half circle and either which is a net and half circle bole or some bomb varicana. I think a we will be able to we have a scale pencil rubber. We have a sketchy and now we have an angry sketch ready for our angry bird. We will put carry bag in the circle. We will put these shapes and colors in the circle. We will put the carry bag in the paper. We will cut the paper in the carry bag. We we have to cut the round shape. We have to cut the angry bird. We have to cut the paper. We have to cut the newspaper. We have to cut the angry bird. We have to cut red color. We have to cut the 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 ಕಾರಿಬ್ಯಾಗ್ <laughs> ಸೂಜಿ ಆ ಇನ್ನೇನು ಇದುವರೆ ಸ್ಟಿಚ್ 
ഒരു സ്ട്രോങ് സ്ട്രെങ്ത് കിട്ടുള്ളൂ കാരണം കുട്ടികളൊക്കെ കളിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ കീറി പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ടാം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം മെഷീനിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റിച്ചും കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് മെഷീൻ സ്റ്റിച്ച് പോലെ തന്നെ വരും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഫുൾ മെഷീൻ സ്റ്റിച്ച് പോലെ തന്നെ വരും അപ്പം അത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലോത്തിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ഞാൻ എങ്കിലും അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യം പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫുൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഗ്യാപ്പ് നമ്മൾ ഇനി ഇത് നമ്മൾ മറിക്കാൻ പോവാണ് കാരണം ഇത് നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ മെല്ലെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് വരും കാണാൻ പറ്റും ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഷേപ്പൊക്കെ നിങ്ങൾ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് സ്കെയിലോ പെൻസിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ടൊന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കാം കാരണം കറക്റ്റ് ആ ഷേപ്പ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തതിൻ്റെ ഷേപ്പ് വരണമല്ലോ അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് മൊത്തമായിട്ട് തിരിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഓപ്പൺ അറിയാം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തത് ഉള്ളിലേക്ക് പോയി ബാക്കിയുള്ള പാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ ഷേപ്പ് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്തത് ആങ്കിൾ ബേർഡിന്റെ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പും ആ മേലത്തെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ടേയ്ല് പോലത്തെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ആങ്കിൾ ബേർഡിന് അപ്പൊ അതാണ് ഇത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടും നമ്മൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാനാണ് പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് എന്താ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ പഴയ ഏതെങ്കിലും സിന്തറ്റിക് ക്ലോത്ത്സ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ഞ് പോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ഫീല് കിട്ടും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കോട്ടൺ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കോട്ടൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ടോയ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന കോട്ടൺ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ആ കോട്ടൺ നിറച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പഴയ ഒരു സിന്തറ്റിക് ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സിന്തറ്റിക് ക്ലോത്ത് എങ്ങനെയാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് വെച്ചാൽ ഫുള്ളായിട്ട് കുത്തി തിരികരുത് നമ്മള് നിറയ്ക്കുന്നതിനെ കാട്ടി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ പീസ് ഞാൻ ഒരു നാല് നാല് പീസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കീറി കീറി എടുക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നാല് അഞ്ച് പീസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത് നിറയ്ക്കാനുള്ള ക്ലോത്ത് എടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറെ പീസസ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സിന്തറ്റിക് സാരിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം സിന്തറ്റിക് ഷോള് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡ്രസ് മെറ്റീരിയലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആയാലും കുഴപ്പമില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള കവറുകൾ ക്യാരി ബാഗ്സ് ഇതിനകത്ത് നിറച്ചു കൊടുത്താലും യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഉള്ളിലേക്ക് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടാണ് നിറച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ നോക്കണേ അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന് ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ അത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ആക്കിയിട്ട് ഇനി ഇത് ഹെമ്മിയാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അത് കാണാത്ത രീതിക്ക് വേണം ഹെമ്മിയാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ റെഡ് കളർ ത്രെഡ് തന്നെ എടുക്കുക റെഡ് കളർ ത്രെഡ് തന്നെ എടുത്തിട്ട് നീറ്റായിട്ട് അടുത്തടുത്ത് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ നിയർബൈ ആയിട്ട് നമുക്ക് അറിയാത്ത രീതിക്ക് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക റെഡ് കളറിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്
ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആങ്ക്രി ബേഡിൻ്റെ ഫേസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലിനി നമുക്ക് കണ്ണ് മൂക്ക് അതിൻ്റെ ചുണ്ട് എല്ലാം വരച്ചു കൊടുക്കണം വരച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് കാട്ടി നല്ലത് എനിക്ക് ഇതൊന്നും നമ്മുടെ കയ്യിൽ കളർ 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 ആയിട്ടുള്ള ക്യാരി ബാഗ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ആ ക്യാരി ബാഗ്സ് തന്നെ കട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും കാണിക്കുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ക്യാരി ബാഗ് അങ്ങനത്തെ കളർ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം പേപ്പറിൽ തന്നെ വെറുതെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സോഫ്റ്റ് ആയി സാധനം അവർക്ക് ആങ്ക്രി ബേഡ് വേണമെന്നുള്ളൂ അപ്പം എൻ്റെ മോൻ കുറേ ദിവസമായി ഈ ആങ്ക്രി ബേഡ് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം അവന് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇന്നാണ് എനിക്ക് സമയം കിട്ടിയത് അപ്പം ഇന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു എന്നുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കളർ ആയിട്ടുള്ള ക്യാരി ബാഗ്സിൻ്റെ കട്ടിങ്സ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഒപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചു തന്ന പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അപ്പം അത് അതിലേക്ക് അതിൽ നമ്മൾ ഈ ഈ മാവുത്ത് പാത്തി ഇവിടെ നമ്മളൊരു ക്രീം കളറാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ഇവിടെ ക്രീം കളർ കൊടുക്കുന്നു ഒരു നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം ആങ്ക്രി ബേഡിൻ്റെ എപ്പോഴും മിക്കവാറും ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രീം കളർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ ഈ എന്താ പറയുക മൂക്കിൻ്റെ ഭാഗം എപ്പോഴും യെല്ലോ കളർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഐസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ വൈറ്റ് ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും ഇവിടെയും വൈറ്റ് ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും ഈ വി പോലത്തെ ഉള്ളത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിത് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരി ബാഗ്സ് എന്ന് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ ക്രീം കളറിലുള്ള ഈ മൗത്തിൻ്റെ പാർട്ട് മാത്രം ക്രീം കളർ ക്യാരി ബാഗിൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ കറക്റ്റ് ആ മൗത്തിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ആദ്യം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ആ പേപ്പറിൽ നിന്നാണ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ഈ പാർട്ട് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്യാതെ മാറ്റണം ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഞാൻ ഈ ഷെയ്പ്പ് ക്രീം കളറിലുള്ള ഷെയ്പ്പ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ താഴെ നമുക്ക് ഹെമ്മി ആൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇവിടെ ചുറ്റും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇപ്പം ഞാനൊരു എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ച് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഫെവി ഗ്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫെവി ബോണ്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഫെവിക്കോൾ ആണെങ്കിൽ ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യാം യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ആയി കിട്ടണമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ കളേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കളർ ക്യാരി ബാഗ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതല്ല ക്ലോത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോത്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിതിപ്പോൾ ക്യാരി ബാഗ് ആയത് കാരണം ക്യാരി ബാഗിൻ്റെ അതിനെ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഞാൻ ഈ ക്യാരി ബാഗ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ എല്ലാം ക്യാരി ബാഗിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നോസും യെല്ലോ കളറിൽ ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു യെല്ലോ കളർ എന്ന് അപ്പം അത് നമ്മളിവിടെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ വരച്ചു കൊടുത്ത അവിടെ തന്നെ ഞാൻ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പം ഞാനതിന് നമ്മളെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ തന്നെ കാണിച്ചു തരാം എന്താ ഇത് നിൽക്കും കുറേ കാലം നിൽക്കും കാരണം ഫെവി ബോണ്ടാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതല്ല ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഫെവിക്കോൾ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതല്ല വേറെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ഷമയുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഹെം ചെയ്യാം കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഹെം ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നല്ല നീറ്റായിട്ട് കിട്ടും സെയിം കളേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തത് കണ്ണിനുള്ള വൈറ്റാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിൻ്റെ വൈറ്റ് കളർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് കളർ നമ്മൾ ഗം തേക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ലൈറ്റർ
ശരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രൈ ഈ ഇത് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ നോക്കണം കാരണം കറക്റ്റ് പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി തന്നെ നമുക്കിത് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും കാര്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഓക്കെ നിങ്ങൾ അത് മറക്കരുത് നമ്മൾ ചെയ്ത് ഏത് പേപ്പറിലാണോ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്തത് ആ ട്രേസ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത പേപ്പറിന്റെ അതേ അളവിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കണം അപ്പോഴേ ആ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇതിന് നമ്മുടെ ഈ എന്താ പറയുക ടേയിൽ പോയ ഒരു രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ ബി പോലത്തെ ഷേപ്പ് അത് ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതും കൂടെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ എന്റെ കയ്യിൽ ബ്ലാക്ക് കവർ ഒന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒരു കവർ ഉണ്ട് ആ കവറിൽ ഇവിടെ കണ്ട അറിയാം ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് കളർ ആണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് മേലത്തെ ഹെഡ് പാസ്റ്റിന്റെ ഈ വി പോലത്തെ ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിനും കണ്ണിന്റെ അവിടെയും ബ്ലാക്ക് വേണം അപ്പൊ അതിനും കൂടെ ഉള്ള പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ ഞാൻ മേലുള്ള ആ വി പോലത്തെ ഷേപ്പ് ഇത് ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അതിൽ കാണുമ്പോൾ അറിയാത്തതാണ് ഇത് ബ്ലാക്ക് കളർ ആയിട്ടാണ് അറിയുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കണ്ണിനുള്ളത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഡാർക്ക് കളർ ആയത് കാരണം ട്രേസ് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ നിങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ലൈ കളേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് എല്ലാത്തിലേക്കും നമുക്ക് വേഗം ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും യാതൊരു കഷ്ടവും വരില്ല നിങ്ങളൊരു ക്ലോത്ത് ആണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഇവിടെ ക്യാരി ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഇതിന് ഈ കണ്ണിനേക്ക് വേണ്ട സർക്കിൾ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാൽ മതി രണ്ടെണ്ണാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിപ്പോ നാലെണ്ണം കിട്ടും കുഴപ്പമില്ല സർക്കിൾ ഇങ്ങനെയാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവരാണെങ്കിൽ വരച്ച് ചെയ്തോളൂ ഞാനിത് ഇപ്പൊ ഡാർക്ക് കളർ ആയത് കാരണം എന്റെ ഒരു അപ്രോക്സിമേഷനിൽ ഞാൻ ഒരു സർക്കിൾ കട്ട് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും വരച്ചിട്ടാണെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് കണ്ണ് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കറക്റ്റ് ഷേപ്പ് ആക്കാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആക്കാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എന്താ ഇതിപ്പോ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് ശരിക്ക് ആക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വെറുതെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ദൂരത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ അറിയാം അപ്പൊ അതിനൊന്ന് ഇത്തിരി ഗമ്മ തേച്ചിട്ട് ൂടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ഗമ്മ് തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് കണ്ടാൽ അറിയാം കുറച്ച് ഗമ്മിന്റെ കുറവുണ്ട് എന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ഇത് ഹെമ്മി ആണെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല അതായത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം കൈ വെച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നല്ല ബലത്തിന് എത്ര ദിവസം വേണമെങ്കിലും നിൽക്കും ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വലിച്ചെറിയോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഓയിസ് ഒക്കെ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണത് ഞാൻ എല്ലാവിടെയും ചെക്ക് ചെയ്തു എല്ലാവിടെയും നന്നായിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ നമ്മുടെ ആംഗ്രി ബോർഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആയി കുറച്ചും കൂടെ ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്ന ചോദിച്ചാൽ മാർക്കർ വെച്ചൊന്ന് ഡാർക്ക് ആയിട്ടൊന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല ഒരു പ്രൊജക്ഷന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതില്ലെങ്കിലും യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രാണ് ഞാൻ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇടയിലിടയിലും എൻ്റെ മോൻ വരുന്നുണ്ട് അവന് അറിയാലോ ആംഗ്രി ബേർഡ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് അപ്പൊ അത് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയിലാണ് അവൻ ഇരിക്കുന്നത് നോക്കാം അവൻ ഇഷ്ടമാവോ എന്നറിയില്ല നോക്കാം നമുക്ക് അല്ലെ കണ്ടില്ല അവൻ ഇങ്ങനെ ഇടയിലിടയിൽ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവന് ഒട്ടും ക്ഷമയില്ല കാണാനുള്ള ഒരു ഈഗർനെസ്സിലാണ് അവൻ